Pois é, galera, chegou Ghosted sem resposta, o novo filme do Chris Evans em Ano de Armas. E a resposta desse filme é bem inusitada, né? Espionagem com comédia romântica. Será que cola? Eu já assisti, tô pronto pra te contar se vale ou não vale a pena. O que, que o filme tem de qualidade, o que, que tem de defeito. Mas calma, sem spoiler. Vamos lá, tá tranquilo pra você assistir. René Estrela, Peter aqui! Você sabe o que é ghosting? Você sabe isso? Essa é uma expressão que vem da palavra ghost, né? Fantasma em inglês. Ghost fantasma. Então significa que tomar um ghosting, né? Você tomar um ghosting é uma gíria que é usada pra quando você tá se relacionando com uma pessoa e do nada ela desaparece. Tá lá conversando, trocando uma ideia, né? No zap zap, de repente nunca mais ela apareceu. Aconteceu com você já isso? Enfim, aí você tomou um ghost, né? E essa é a premissa desse novo filme que acabou de ser lançado. Na Apple TV, exatamente. É só isso, Pei? Tem a pessoa que tomou um ghost? Não, tem mais. Bom, e os protagonistas são os astros do momento dos filmes de ação. O Chris Evans e a Ana de Armas. Nada menos que o nosso eterno Capitão América e a Bond Girl, né? A balerina de John Wick. Mas Ghost Sem Resposta é um filme que mal chegou e já tá dando o que falar. Exatamente. Por isso que eu trago aqui, né? Tem gente que curtiu, tem gente que detestou. E eu sei todos os motivos pra isso, exatamente. Então vem comigo que a gente vai conversar sobre esse lançamento agora. Só antes, se puder dar uma moral pra gente, eu deixei dois links aqui embaixo do IBES pra você passar a gente pra próxima fase. Não sei se a gente vai conseguir, mas eu acho que vocês, cara, vocês têm muita força pra botar a gente na próxima fase. Né? E são duas categorias que eu acho que é bacana a gente estar tá disputando com outras pessoas que já passaram. Que não precisaram nem passar por votação porque o IBES escolheu passar adiante. Mas o IBES não me colocou pra ir adiante. Eu preciso de vocês. Obrigado de coração, galera. Vamos lá. Bom, vamos lá. A premissa de Ghost Sem Resposta... É misturar quase que na mesma medida um filme de comédia romântica bem água com açúcar com ação e espionagem. Então bota isso aí na balança, deixa os dois lados comer um peso, né? Aliás, eu quero até saber, pra você, você acha que é uma mistura válida ou não tem nada a ver? Eu confesso que eu tava com o pé atrás com essa proposta. Mas eu nem vou enrolar. Pra minha surpresa, esse filme foi divertido. Ele tem cenas de ação muito boas, muito tiroteio, morte, destruição, sabe aquelas perseguições longas, empolgantes. O Chris Evans e a Ana de Armas são por si só muito carismáticos, né? E além disso, eles sabem fazer cenas de ação. Lógico que eles sabem fazer. Olha os filmes que eles são escolhidos sempre. Sem contar que eles são bonitos acima da média, né? Então, tipo eu. Então a gente aceita fácil aquela coisa de sempre dos filmes de romance, quando o casalzinho se vê e rola o um interesse imediato, entende? Pô, os caras acabaram de se ver e rola... Já aconteceu com você? Encontrou teu crushzinho lá, olha... Uh, amor em primeira vez. Pô, Ló, os dois são bonitos. Tem que rolar, né? Um... Uma química. Que mulher que não ia brilhar os olhos vendo o Chris Evans na frente dela? Todo simpático. Pô, verdade, até você, eu acho. E eu nem preciso comentar dano de armas. Mesmo efeito. E Gol, você também trouxe uns presentinhos, umas participações especiais muito legais. Eu não vou falar quem é, porque, pô, tipo, é legal você se surpreender se você for assistir. Mas você vai surpreender. Caramba, que, que isso, né? Tá fazendo parte do filme. Não quero nem falar o gênero da pessoa, senão eu, eu, quase que eu falei ele ou ela, né? Não vou falar. Mas, ao mesmo tempo, suas participações são muito rápidas. É só um gostinho mesmo, que é uma pena. Eu já falei da cena de ação no capricho, mas ainda falta o outro lado dessa moeda. Ghost tem diálogos bobos. Como em todo filme de comédia romântica, é levinha. Nisso ele é bem clichê. Mas quem curte comédia romântica, como eu, não tem problema com isso. Porque é uma coisa natural desses filmes. Por outro lado, esse filme não chega a ter profundidade dramática. Você vai perceber isso. Mas o maior problema de todos que eu vejo nesse filme é um roteiro fraco, sabe? Com aquelas coisas de facilidade, coisas mal explicadas, vilões genéricos. Isso, pra quem tá com o pé mais na ação, aí sim vai se incomodar. Ghost não se preocupa em se levar a sério. A intenção é outra, presta atenção nisso. É um filme divertido pra passar o tempo, pra dar as risadas, ver as cenas de ação muito bem dirigidas. E pronto, é isso. Verdade seja dita, não é um filme que entraria no top 10 do ano, tá longe. E daqui a um tempo você nem vai lembrar que esse filme existiu. Pra gente curtir, tem que ir com a cabeça de que o filme não é da Marvel. E se você é pegado e só consegue ver o Chris Evans como herói, aí já era. O personagem do Chris Evans não tem nada a ver com o Capitão América. E isso tem feito muita gente reclamar. Vê se pode! Como se fosse um tipo de, de, de lacração, é a nova lacração. Olha, tô pegando o Chris Evans aí pra, pra fazer outro personagem. Porra, não sei, eu não sei nem o que falar. Eu vou falar o que sobre isso? O que eu vou falar agora, então a partir de agora, tá no trailer, ok? Não é spoiler. A diferença é que o papel do Chris Evans não tem nada a ver com o Capitão América. Nada a ver. Então não tem problema falar isso, que tá no, não, no trailer. Você percebe isso. Não tem nada de bravura, não tem habilidade de soldado. A gente pensa que vai ser um filme de fortão salvando a garota bonita. Mas em Ghost, né, é o contrário. 
E isso é um dos motivos que tem feito algumas pessoas detestarem o filme. Olha, a mulher é que, é, é que salva o cara. Porra, na boa, galera. Na boa, onde que a gente chegou? Tá difícil demais isso, né? Bom, eu nem vou me estender muito nisso. Eu acho que o meu modo de ver a comédia desse filme tá justamente nesse fato. A personagem da Ana de Armas é infinitamente mais durona do que o Chris Evans. Isso é legal. Isso é um conceito engraçado. Mesmo assim, sendo um filme mais fraquinho, genérico, pra mim não foi tempo desperdiçado. É um filme legalzinho pra ver acompanhar, né? Pra comer uma pipoquinha, você entende o que eu tô falando? Lógico, pra mim comédia romântica nota 10 é né? nota em Rio, é Bridget Jones, é simplesmente amor. Isso é bacana demais, mas esse é outro conceito, é com ação, entende? Nem tudo tem que ser reinvenção da roda ou fazer o cinema virar estádio, não precisa. Dá pra curtir um filme mais normal. Não dá? Bom, os críticos dizem que não. No Rotten Tomatoes, a nota dos especialistas pra esse filme tá um vexame, 29%. Ah, Peter, só você gostou desse filme, então? É aí que você se engana, jovem gafanhoto. Não! Se liga, acabou de sair no Deadline um relatório de que Ghost é simplesmente a maior estreia da Apple TV. Ele bateu um recorde de 328 mil espectadores em dois dias. Esse número superou quase todos os outros filmes do Apple TV de 2022. Mas é como eu sempre digo pra vocês, muita gente dando play quer dizer que tem muita gente curiosa. Não quer dizer necessariamente que tá agradando, eu sei disso. Então olha mais esse dado que acabou de sair. A taxa de conclusão de Ghosted sem resposta tá 20% acima da média geral da plataforma. Ou seja, por mais que alguns críticos e sites por aí estejam falando mal, a verdade é que não tem só muita gente indo ver o filme. A galera tá vendo até o final. É retenção, tá? Até o final. Isso só mostra que o público comum não tá curtindo o filme. O público comum, entende? É como eu disse, Ghost não chega a ser um filme estrondoso de bom. Mas é bacana. É, você vai se entreter, é isso. Vale a diversão sem compromisso. Tá lá, pô, tu já assina a Apple TV, assiste, pô. Mas, Pedro, você se arrependeu de ter perdido tempo assistindo? Eu não. Pô, tô relax lá na minha cama, ou dou um play, assisto. Eu curti. Mas, Pedro, que nota você dá? Pô, eu dou uma nota... 7, talvez, sei lá. 7 pra mim já me entretém. 6,5, 7 já me entretém. Agora é com você. Já assistiu Ghost? Você concorda comigo? Você discorda? Ou não tava nem sabendo se animou pra ver? Então comenta aqui embaixo. E não esquece, deixa o link do, do Ibest aqui, porra. Vai dar uma moral gigante. Obrigado de coração, galera. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vou continuar assistindo, que difícil, né? Assistir filme pra vocês, bom demais, né? Aqui eu tô trazendo várias sagas de quadrinhos. Galera, tá começando um atrás do outro, maneiro demais. Você tá acompanhando o que tá acontecendo aqui no canal? Precisa estar tá com o sininho ativado, hein? Porque você vai perder. Valeu, galera. Fui!